S Lobkovic Triem jsme připravili program, který se opírá především o folklorní hudbu. Náš klavírista Lukáš Klánský musel zůstat v karanténě, takže jsme oslovili Verunku Bojemovou, která toho času vystupovala zrovna v Dánsku. Vracela se pozdě v noci včera a dneska jsme se tady potkali, abychom rychle seštudovali původní program. Zazní Novákovo trio, který slaví letos výročí. Veroniko, vy jste byla takový adrenalinový záskok za Lukáše Klánského. Jaký to byl adrenalin pro vás? Velmi zajímavý, zpestření místy, velmi náročný, ale mám skvělé kolegy a byla s nimi radost hrát, takže kde bylo potřeba, tak mě podrželi. Stavební firma Plus je poprvé hlavním partnerem festivalu. Jaký z toho máte pocit z letošního ročníku? Tak já doufám, že budeme moc podpokračovat tady v tomto sponzorství. Byli jsme šťastní za to, že můžeme tímto způsobem oslavit naše stoleté výročí a myslím si, že se to velice povedlo. V tomto případě si myslíme, že tato podpora je opravdu na místě, protože lidé by měli mít šanci dostávat se k tomuto, k tímto zážitkům. Tento ročník je tentokrát těch lidových motivech a tónech, tak je odlišný od toho, na co jsme zvyklí většinou, ale všechny ty koncerty jsou jedinečné. Potkáváme tady skvělé hudebníky, skvělé skladatele můžeme poslouchat a je to úžasný zážitek. Sleduješ festival několik let, kam se za tu dobu posunul? No on se posouvá velmi významnými kroky, kterých si člověk všímá, když je schopen porovnávat. Já jsem harcovník, já jsem prošel různými festivaly a dobře vím, že jedna věc je dramaturgie, nějaký nápad a ten je tady zaručen, protože Jiří je sám schopný a natolik moudrý, že se umí poradit, ale pak je to postupné vylepšování, to znamená zajištění přízně mecenášů, nalezení krásných míst, kde se může koncertovat. V tomhle případě jsem si já našel ten festival, protože mě zaujal po dvou let tak jsem si načetl a říkal jsem si, to by mohlo mít takovou svoji vůni, něco, něco specifického. A požádal jsem Jiří o partiku, o setkání, kde jsem mu nabídl své služby a tak to všechno začalo. Máš velkou zkušenost, co se týče festivalu v České republice, v čem je podle tebe tento unikátní? No já už jsem to trochu naznačil. On je unikátní pro mě tím, že, že mě jako svého druhu zasvěcenému divákovi nabízí něco jiného než většina jiných festivalů. Ty fúze klasiky a folkloru, které Jiří pěstuje, to je vždycky velké překvapení, velké dobrodružství a pro mě velký emoční zážitek. Thank you. 